আজকে আমরা আলোচনা করব কবুতরের ডিপথেরিয়া এবং করাইজা রোগের লক্ষণ প্রতিকার এবং এর চিকিৎসা নিয়ে ডিপথেরিয়া ও করাইজা কবুতরের মারাত্মক দুটি রোগ আশা করছি ভিডিওটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং কথাগুলো মনোযোগ সহকারেই শুনবেন যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি প্রথমেই আমরা জেনে নেব কবুতরের ডিপথেরিয়া এবং করাইজা রোগের লক্ষণগুলো কি কি সেগুলো এই রোগের প্রথম লক্ষণ হিসেবে দেহে অতিরিক্ত তাপমাত্রা দেখা যায় বিষ্টা সবুজ ও হালকা হলুদ রং হতে পারে নাক ও মুখ দিয়ে পানি পড়া শ্বাস নিতে কষ্ট হয় কবুতর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে কাশি শুরু হয় যদিও অনেকে এটা ঠান্ডা বলে ভুল করে থাকে মুখে এবং জিব্বায় সাদা জিল্লির মতো দেখা যায় মাঝে মাঝে লম্বা সুতার মতো মুখের ভিতরে দেখা যায় তাই অনেকে কৃমি বলে মনে করে থাকেন অনেকে এটাকে ক্যাঙ্কার বলেও ভুল করে থাকে মুখে দুর্গন্ধ থাকে এবং পরবর্তীতে পানি ও অভুক্ত খাবার সহ দুর্গন্ধযুক্ত বমি নাক মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে পেশি দুর্বলতা এবং চোখে সংক্রমণ হয় খাবার গিরতে খুব কষ্ট হয় তাই খাবার মুখে নিয়ে ফেলে দেয় কবুতর লোম ফুলিয়ে এক জায়গায় বসে থাকে অনেক সময় কাশির সাথে রক্ত পড়তে পারে শেষ পর্যায়ে ঘাড় শক্ত হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড কাশি ও সর্দির লক্ষণ দেখা যায় মুখের সাদা পর্দা দেখা যায় এবং এটা তুললে কাঁচা ঘা দেখা যায় এই লক্ষণগুলো কবুতরের যখন দেখা যায় তখন মানুষ যে ভুলগুলো করে থাকে তা হলো রোগ বিবেচনা না করে উল্টাপাল্টা ওষুধ দেওয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু না করা বা সঠিক ঔষধ প্রয়োগ না করা সময় মতো ও ধৈর্য ধরে ঔষধ না খাওয়ানো এবং একই সিরিঞ্জ সব কবুতরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হাত পা খাঁচা ট্রে ভালো করে পরিষ্কার না করা পায়খানার রং চিনতে না পারা অনেকেই আছেন যারা হলুদ রংকে সাদা বলে ভুল করে চিকিৎসা শুরু করেন অথবা সাধারণ পায়খানা ভেবে ভুল করে থাকেন যার মাসল তাকে সময় মতো দিতে হয় অনেকেই আছেন যারা সাধারণ খাবার ও অন্যান্য কাজ শেষ করে মনে করেন তাদের দায়িত্ব শেষ আসলে কিন্তু তা নয় আপনি যদি সত্যি কবুতর পালতে চান তাহলে এর বাইরেও অনেক কাজ আছে যা আপনাকে সঠিকভাবে পালন করতে হবে এখন চলুন জেনে নেই আপনি কিভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারবেন এই রোগের জীবাণু অক্সিজেনে মারা যায় এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে বৃদ্ধি পায় এমত অবস্থায় আলো বাতাস ও ঠান্ডা জায়গায় কবুতরকে রাখতে হবে খাবার বাটি ও পানির পাত্র ডেটল পানি দিয়ে ধুতে হবে খামার পরিষ্কার রাখতে হবে পোকামাকড় ইঁদুর ও বিড়ালকে আটকাতে হবে যাতে খামারে প্রবেশ করতে না পারে বাইরের স্যান্ডেল পরিহার করতে হবে নিয়মিত জীবাণুমুক্ত স্প্রে অথবা চুন অথবা বরিক পাউডার ছিটাতে হবে টিনের খাবার পাত্র জং ধরে গেলে বাদ দিতে হবে ইত্যাদি ডিপথেরিয়া জনিত সমস্যায় এর চিকিৎসা যেভাবে করাবেন তা হল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ক্যালিমোর সিক্স একটা করে ট্যাবলেট মাসে একবার ব্যবহার করতে হবে যদি কবুতরের বিষ্টা সবুজ ও হালকা হলুদ রঙের হয় তাহলে জি ম্যাক্স সাসপেনশন তৈরি করে এক মিলি করে সরাসরি খাওয়াতে হবে দিনে তিনবার টানা পাঁচ দিন রাইস স্যালাইন দিতে হবে তিন থেকে চার মিলি করে ও সর্দিবার এক ঘন্টা আগে চার দিনের মধ্যে পায়খানার রং যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে জি ম্যাক্স পাঁচশো পাওয়ারের ট্যাবলেট চার ভাগের এক ভাগ করে প্রতিদিন দুই বেলা কবুতরকে দিবেন এবং দুই থেকে তিন দিন এক টানা দিয়ে যাবেন একটা কথা আপনাদের বলে রাখি এই রোগ সহজেই ভালো হয় না রোগ ভালো হবার পরও নিয়মিত স্যালাইন প্রোবায়োটিন লিভারটনিক ও ভিটামিন দিতে হবে এখন চলুন আমরা জেনে নেই করাই যার সমস্যার সমাধান কবুতরের চোখে যদি পানি এবং ক্যাতর হয় এবং কবুতরের চোখের পানি যদি আঠালো হয় তাহলে আপেল সিটার ভিনেগার অথবা নর্মাল ভিনেগার দশ সিসি পরিমাণ পানিতে এক থেকে দুই মিলি ভিনেগার মিক্স করে কবুতরের চোখ ফ্লাশ করতে হবে এরপর পলিমিক্স জি পলিমাইসিন বক্সিট্রল আই ড্রপ যে কোনো একটা দুই চোখে এক ফোটা করে দিনে চার থেকে পাঁচবার পাঁচ থেকে সাত দিন দিতে হবে 
সাথে ডক্সিভেট এক গ্রাম স্যালাইন এক গ্রাম তিন মিলি পানিতে মিক্স করে কবুতরকে ধরে সরাসরি খাওয়াই দিতে হবে দিনে তিনবার টানা তিন দিন রাইস স্যালাইন দিতে হবে তিন থেকে চার মিলি করে ও দিবার এক ঘন্টা আগে আজ এই পর্যন্ত বন্ধুগণ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন আর যদি কোনো বিষয়ে জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ